ஹாய் காய்ஸ் ஐ எம் நிவேதா இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சியில் லைஃப் ப்ராசஸ் அப்படின்ற லெசனோட பார்ட் டூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் ஓகேவா வென் வி வாக் ஆர் ரைட் அ பைசைக்கிள் வி ஆர் யூஸிங் அப் எனர்ஜி ஓகே நம்ம நடக்கும்போது ஒரு பைசைக்கிளை ரைட் பண்ணும்போது நம்ம எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஈவன் வென் வி ஆர் நாட் டூயிங் எனி அப்பரண்ட் ஆக்டிவிட்டி எனர்ஜி இஸ் நீடட் டு மெயின்டைன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்டர் இன் அவர் பாடி இப்போ நம்ம எதுவுமே பண்ணலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கோம் அல்லது நம்ம தூங்கிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா கூட ஓகேவா அப்பரண்ட் ஆக்டிவிட்டினா வெளியில் தெரியல அப்படின்னா கூட எனர்ஜி வந்து தேவை நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட நம்மளோட பாடியில் ஒரு ஆர்டர்னஸாக இருக்க ஆர்டராக இருக்கிற அந்த மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எனர்ஜி தேவை ஓகே வி ஆல்சோ நீட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இன் ஆர்டர் டு க்ரோ டெவலப் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் நீடட் இன் த பாடி திஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் த மெட்டீரியல் இஸ் த ஃபுட் வி ஈட் அதாவது நமக்கு வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு சில ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் தேவை ஓகேவா அது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வளர்கிறதுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா மற்ற அது சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்கு தேவை ஓகே ஸோ வெளியிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த ஒரு மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு ஓகே ஹவு டூ லிவிங் திங்ஸ் கெட் தேர் ஃபுட் லிவிங் திங்ஸ்க்கு எப்படி ஃபுட்டு கிடைக்குது த ஜென்ரல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் எனர்ஜி அண்ட் மெட்டீரியல் இஸ் காமன் இன் ஆல் ஆர்கனிசம் பட் இட் இஸ் ஃபுல்ஃபில்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் அதாவது ஜென்ரலாக ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்னா தேவை அப்படின்னு அர்த்தம் எனர்ஜி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஜென்ரலான ஒரு தேவை அப்படின்றது எல்லா ஆர்கனிசமுக்குமே ஒரு காமன் தான் ஓகேவா எல்லா ஆர்கனிசமுக்குமே ஃபுட் அப்படின்றது தேவை ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது தேவை ஆனால் அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்குது ஓகேவா சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோம் அப்டைண்ட் பை இன்ஆர்கானிக் சோர்ஸஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வாட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் வந்துட்டு உயிரற்ற பொருள்லேருந்து எடுத்துக்கும் அதாவது இன்ஆர்கானிக் அப்படின்னா உயிரற்றதுன்னு அர்த்தம் ஆர்கானிக்னா உயிர் உள்ளது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பிளான்ஸ் வந்து எப்படி தன்னோடய ஃபுட்டை வந்து மேக் பண்ணுது சன்லைட் இன்ஆர்கானிக் லைக் சாயில் இன்ஆர்கானிக் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் இந்த மாதிரி உயிரற்ற பொருளிலிருந்து அது வந்து ஃபுட்டை வந்து தயாரிச்சுக்குது கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் திஸ் ஆர்கானிசம் தான் ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் திஸ் இன்க்ளூட் சம் க்ரீன் பிளான்ஸ் அண்ட் சம் பேக்டீரியா சில பேக்டீரியாஸ் கூட அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து அதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் யூட்டிலைஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் ஹாவ் டு பி ப்ரோக்கன் டவுன் இன் டு சிம்பிளர் ஒன்ஸ் பிஃபோர் தே கேன் பி யூஸ்ட் அப் ஃபார் அப் கீப் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் த பாடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓகே ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுது இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்குது இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அதாவது நம்ம அனிமல்ஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் காம்ப்ளெக்ஸான சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிளான்ஸே நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம பிளான்ஸ் வந்து சும்மா எடுத்துக்க முடியாது நம்ம அதை நல்லா சமைச்சு எடுத்துக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு செல் வால் இருக்கும் அந்த செல் வால் வந்து நம்ம ஹீட் கொடுக்கும்போது அது பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆன பிறகு தான் அதை நம்மளால் சாப்பிட முடியும் ஸோ ஆடு மாடுலாம் என்ன பண்ணுது அது வந்துட்டு அந்த செல் வாலை பிரேக் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு என்சைமாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமேட்டு அதுக்குடைய பேக்டீரியாஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது மூலிமா அது வந்துட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணும் ஸோ நம்மலாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட நம்ம எப்போவுமே எனர்ஜியாக இருக்கிறதுக்கும் நம்ம வளர்கிறதுக்கும் நம்ம இந்த காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ஃபுட்டை வந்துட்டு பிரேக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டு அச்சீவ் திஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பயோ கேட்டலிஸ் கால்ட் என்சைம்ஸ் ஸோ நம்ம அந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் என்சைம்ஸ் அப்படின்றது ஸோ என்சைம் அப்படிங்கிறத பயோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஏன் பயாலஜி அப்படின்ற பேர் வருது பயாலஜினால் ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ லிவிங் திங்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான் நம்ம பயாலஜின்னு சொல்லுவோம் பயோ கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா உயிரினத்தில் கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயத்த ஃபாஸ்ட் பண்ணும் கேட்டலிஸ்ட்னால் என்னென்னா ஃபாஸ்ட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அம்மா வந்து வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு இருக்கும
bacteria some bacteria and green plants and the heterotrophs we are depend upon the autotrophs so autotrophic organism abdina animals fungi idellame varum seri ipo autotrophic nutrition pathi clear ah padikalam carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis uh, so autotrophic organism thukku enna enna la theva abdina carbon and energy idellame adukku edanaala poorthi aagudhu abdina photosynthesis process mulima ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னால் ஃபோட்டோனால் லைட்டு யூசிங் சன் லைட் தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் தேர் ஓன் ஃபுட் ஓகேவா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் ஆட்டோட்ராப்ஸ் டேக் இன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த அவுட் சைட் அண்ட் கன்வெர்ட் தெம் இன் டு ஸ்டோர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் மூலிமா ஆட்டோட்ராப்ஸ் வந்துட்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வெளியில் இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸை வந்து எடுத்துக்குது அதை வந்துட்டு ஸ்டோர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக மாற்றுது ஓகேவா அதாவது இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிட்ருவோம் சாப்பிட்டுட்டு ஓகே நிறைய ஃபுட்டு இருக்கா அது வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம் கரெக்டாக ஸோ ஸோ அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆட்டோட்ராப்ஸும் ஃபுட்டை வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னா கன்வெர்ட் தெம் இன் டு ஸ்டோர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டாக சில ஃபுட்டை வந்து அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் திஸ் மெட்டீரியல் இஸ் டேக்கன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அதாவது அது எந்த மாதிரி மெட்டீரியலாக எடுக்குதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் அப்படி எடுக்குது அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுது கார்போஹைட்ரேட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் அண்ட் குளோரோஃபில் குளோரோஃபில்னால் அது வந்துட்டு ஒரு பிக்மெண்ட் மாதிரி ஓகே அந்த லீஸ் வந்து க்ரீனாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே வந்துட்டு குளோரோஃபில் தான் ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் அண்ட் குளோரோஃபில் அண்ட் பை யூஸிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் பிளான்ஸ் இஸ் மேக்கிங் தட் ஓன் ஃபுட் விச் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஓகேவா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் யூட்டலைஸ்ட் ஃபார் ப்ரொவைடிங் எனர்ஜி டு த பிளான்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பிளான்ஸ்க்கு வந்து எனர்ஜி தேவை அதுக்காக வி வில் ஸ்டடி ஹவு திஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் விச் இஸ் நாட் யூஸ்ட் இன் இமீடியட்லி ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டார்ச் அதாவது இப்போ நான் தான் சொன்னேன்ல நம்ம டக்குன்னு வந்து நிறைய சாப்பாடு பொங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நைட்டுக்கு வச்சுப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் பிளான்ஸும் நிறைய சாப்பாடு பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ எப்படி ஸ்டார்ச்சாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ இட் இஸ் அ ஒன் மார்க் கொஷின் விச் சர்வ்ஸ் அஸ் அன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ரிசர்வ் டு பி யூஸ்ட் அஸ் வென் ரெக்வைர்டு பை த பிளான்ட் அது வந்து என்ன பண்ணிக்கோனா எப்போ தேவையோ அதை அப்போ பயன்படுத்திக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்லைட் காலையில் வந்துட்டு நல்லா ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத ஸ்டார்ச்சாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோ ஸோ அதுக்கப்புறம் நைட் நேரத்தில் ஃபோட்டோசின்சஸ் நடக்காது மழை காலங்களில் சன்லைட் வராது ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த ஸ்டார்ச்சை வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸாக அது மாற்றி திருப்பி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் எ சம் வாட் சிமிலர் சுச்சுவேஷன் இஸ் சீன் இன் எஸ் பட் சம் ஆஃப் த எனர்ஜி டிரைவ் ஃப்ரம் த ஃபுட் வி இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் அவர் ஃபா பாடி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிளைக்கோஜன் இதே விஷயம் தான் நம்ம உடம்புலேயும் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நல்லா சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டோன்னே நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிது ஓகே ஓகே ஃபைன் இப்போது நீங்கள் காலையில் எழுந்திருக்கிறீங்க காலையில் ஏஞ்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாக்கிங்கோ ஜாகிங்கோ போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி வருது இல்லை எழுந்திரிச்சு அப்படி ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இருக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி வருது இல்லை அது எப்படி நீங்கள் ஏற்கனவே சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் நிறைய எனர்ஜி இருந்திருக்கும் அந்த எனர்ஜிலாம் கொஞ்சம் பாடி யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற எனர்ஜி வந்து கிளைக்கோஜனாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா காயின் மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து அந்த காயின் உடச்சி அதில் இருக்கிற எனர்ஜி வந்து கொடுக்கும் ஓகேவா இதுதான் நடக்குது இது இதான் பிளான்ஸ் வந்து ஸ்டார்ச்சாக ஸ்டோர் பண்ணுது அனிமல்ஸ் வந்து கிளைக்கோஜனாக ஸ்டோர் பண்ணுது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் இஓ டூ ப்ளஸ் டுவெல் ஹெச் டூ குளோரோஃபில் சன்லிட் சி சிக்ஸ் ஹெச் டூ லோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி வந்துட்டு பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடையும் ஓகேவா கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சி சிக்ஸ்
ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டுவெல் அப்படின்னு வந்துருக்கும் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ எயிட்டீன் இருக்குது இங்கே ஆப்ஷன் இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு டூ இருக்குது எயிட்டு தான் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஒரு சிக்ஸ்ன்னு போட்டுருவேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டுவெல்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக எயிட்டீன்றது எனக்கு கிடச்சிடும் இங்கே எயிட்டீன் இங்கே எயிட்டீன் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் ஆனது என்னது சிக்ஸ் சி ஓ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ஜி சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓ டூ அப்படின்றது இப்போது பிளான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் வேப்பராகவும் தண்ணியை விடுது கரெக்டாக ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு வாட்டர் வேப்பராக வந்து வெளியில் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே ஏற்கனவே வந்துட்டு சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ வந்து உங்களுக்கு இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா டுவெல் ஹெச் டூ ஓவாக வருது ஓகேவா சிக்ஸ் சி ஓ டூ ப்ளஸ் டுவெல் ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்றது கிடைக்குது ஓகே லெட்டஸ் நோ சி வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ஸ் ஜூரிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்போ என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் ஈவெண்ட் அக்கர்ஸ் ஜூரிங் த ப்ராசஸ் அப்சர்ஷன் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி பை குளோரோஃபில் சன்லை சன்லைட்லேருந்து லைட் எடுத்துக்கும் ஓகேவா யார் எடுக்கிறா குளோரோஃபில் எடுக்குது நெக்ஸ்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி டு கெமிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் இன்டு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஸோ பிளான்ஸ்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னா லைட் எனர்ஜியை கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது பிகாஸ் இப்போ நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்ணுன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் எனர்ஜி ரைட் ஸோ லைட் எனர்ஜி வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸாக ஹைட்ரஜனாக ஆக்சிஜனாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு ரிடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் டு கார்போஹைட்ரேட் என்ன நடக்குது இங்கே கார்பன் டைஆக்சைடை வந்துட்டு கார்போஹைட்ரேட் தட் இஸ் குளுக்கோஸாக அது ரெடியூஸ் பண்ணுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போது வந்துட்டு ஒரு லீஃப் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் லீஃப் இருக்குன்னா இதுதான் மிட் ரிப்பு ஓகே மிட் ரிப்புனா இப்போ நமக்கு எப்படி வெர்டிபிள் காலம்லாம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பிளான்ஸ்க்கும் அது வந்து ஏதாவது ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் வாட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு போகும் நெக்ஸ்ட்டு லேமினா ஆர் லீஃப் பிளேடுனா அந்த லீஃப் அந்த லீஃபை தான் சொல்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த தண்ணியோ ஃபுட்டோ போகுது இல்லை இந்த ஒரு இடம் இப்போ நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணுறீங்க இப்படி இப்படி ஒரு லீஃப் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லீஃபை இந்த இடத்துல கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி எப்படி மட்டும் கிடைக்கும் இந்த பாட்டு மட்டும் கிடைக்கும்ல ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி அவங்க வரைஞ்சிருக்காங்க அப்போது உங்களுக்கு அந்த மேலே வந்து ரெண்டாக இருக்குமா ஓகேவா ஃப்ளோயிங் ஜைலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளோயிங் ஜைலம்னா என்னென்னா வேஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வேஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னா என்னென்னா ஆக்சுவலி ஜைலம் வந்துட்டு வாட்டரை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஃப்ளோயிங் வந்துட்டு ஃபுட்டை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஃபுட்டு எங்கே ப்ரிப்பேர் ஆகும் லீஸில் ப்ரிப்பேர் ஆகும் ஸோ அது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது ஃப்ளோயிங் அது மாதிரி ஜைலம் என்ன பண்ணும் வாட்டர் வந்து ரூட்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ ரூட்ஸ் வந்து ஸ்டெம்முக்கு போயிட்டு ஸ்டெம்லேருந்து அப்படியே போகும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து வேஸ்குலார் பண்டில் இப்போ பேசிக்காக அந்த லீஃபை வந்துட்டு நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு லீஃப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல வந்துட்டு லீஃபை தொட்டு பார்த்தா நமக்கு ஒரு மாதிரி வேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அது வந்து வேக்ஸி கியூட்டிக்கல் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் அப்பர் எப்பிடமிஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஓகேவா லீஃபோட கீழ் பார்ட்டில் லோவர் எப்பிடமிஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கேப் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அங்கே தான் வந்துட்டு ஸ்டொமேட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வழியாக தான் லைக் கேஸ் போகிறது லைக் ஆக்சிஜன் வந்து வெளியில் போகிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளே வர்றது அது எல்லாமே அந்த காட்ஸ் வழியாக தான் நடக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நிறைய ஆட் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோரோ பிளாஸ்ட் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி லீஸ்னாலே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஃப்ளோரோ பிளாஸ்ட் அப்படின்றது இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு பாட்டை தான் உங்களுக்கு அவங்க அவங்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி
அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு இன்டர்மீடியேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இன்டர்மீடியேட்னால் இனிஷியலாகவும் இல்லாமல் ஃபைனலாகவும் இல்லாமல் நடுவில் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் விச் இஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை த எனர்ஜி அப்சர்வ்டு பை த குளோரோஃபில் ட்யூரிங் த டே ஸோ அது வந்துட்டு லைக் அது வந்துட்டு காலையில் இந்த குளோரோஃபில் அப்சர்வ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அது கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்துட்டு காலையில் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து அது அந்த மாதிரி சில வேலைகளாக செய்யுதுல்ல டெசர்ட்டை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நைட்டில் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா லெட் எஸ் சி ஹவு ஈச் ஆஃப் த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த அபவ் ரியாக்ஷன் ஆன் தட் சரி ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஓகே இஃப் யூ கேர்ஃபுல்லி அப்சர்வ் த கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த லீஃப் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் யூ வில் நோட்டிஸ் தட் சம் செல்ஸ் கண்டென்ட் கிரீன் டாட்ஸ் சில செல்ஸில் கிரீன் டாட்ஸ் இருக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியுதுல்ல திஸ் கிரீன் டாட்ஸ் வந்து ஆர் செல் ஆர்கனிக்ஸ் செல் ஆர்கனிக்ஸ்னால் உறுப்புகள் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த உறுப்போட பேர் என்ன குளோரோ பிளாஸ்ட் விச் கண்டெயின் குளோரோஃபில் ஸோ இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் குளோரோ பிளா குளோரோ பிளாஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு செல் ஆர்கனிக்ஸில் தான் குளோரோஃபில் இருக்கும் ஓகே அண்ட் எப்படி வந்துட்டு குளோரோஃபில் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் டேக் எ பாட்டட் பிளான்ட் ஒரு பாட் பிளான்ட் எடுத்துக்கோங்க அது வந்துட்டு வேரிகேட்டட் லீவ்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணி பிளான்ட் அல்லது க்ராட்டான்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் கீப் த பிளான்ட் இன் ஏ டார்க் ரூம் சன்லைட்டே இல்லாத ஒரு ரூமில் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் வச்சுருங்க ஸோ தட் ஆல் த ஸ்டார்ச் கேட்ஸ் யூஸ்ட் அப்போ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நான் சொன்னேன் ஸ்டார்ச் வந்துட்டு அதை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ த்ரீ டேஸ் வந்து சன்லைட் இல்லைனா அந்த ஸ்டார்ச் எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிடும் நல் கீப் த பிளான்ட் இன் சன்லைட் ஃபார் அபவுட் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு அந்த சன்லைட்டில் எடுத்து வைங்க ப்ளஸ் த லீவ் ஃப்ரம் த பிளான்ட் அந்த லீவ் அந்த பிளான்ட்லேருந்து லீஃபை எடுத்துருங்க மார்க் த கிரீன் ஏரியாஸ் இன் இட் அண்ட் ட்ரேஸ் தம் ஆன் த ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் அதாவது இப்போ ஸ்டார்ச் எல்லாம் யூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் வந்துட்டு க்ரீன் கலரில் இருக்கும் சன்ல திருப்பி வைக்கும் போது ஓகேவா அது எல்லாமே ஷீட் ஆஃப் பேப்பரில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டிப் த லீஃப் இன் த பாயிலிங் வாட்டர் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த லீஃப் எடுத்து நீங்கள் வந்து அந்த பிளான்ட்லேருந்து எடுத்துட்டீங்க அந்த லீஃபை அதை ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு பாயிலிங் வாட்டரில் வைங்க ஆஃப்டர் திஸ் இன்வெஸ்ட் இன் த பீக்கர் கண்டெய்னிங் ஆல்கஹால் அதுக்கு பிறகு ஆல்கஹாலில் இருக்கிற ஒரு பீக்கரை உள்ளே வைங்க கேர்ஃபுல்லி பிளேஸ் த அபவ் பீக்கர் இன் அ வாட்டர் பாட் அண்ட் ஹீட் இட் இன் த ஆல்கஹால் பீன்ஸ் டு பாயில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பீக் ஆஃப்டர் திஸ் இன்வெஸ்ட் இட் இன் த பீக்கர் கண்டெய்னிங் ஆல்கஹாலா அதுக்கப்புறம் கேர்ஃபுல்லி பிளேஸ் த அபவ் பீக்கர் இந்த மேலே ஆல்கஹாலில் இருக்க பீக்கர் இருக்குல்ல அதை லைட்டாக ஹீட் பண்ணிங்க அந்த ஆல்கஹால் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் வாட் ஆப்பன்ஸ் டு த கலர் ஆஃப் த லீஃப் இப்போ அந்த லீஃபோட கலர் என்னவாக இருக்கும் வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நவு டிப் த லீஃப் இந்த டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஆஃப் த அயோடின் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த லீஃப் எடுத்து ஒரு அயோடின் சொல்யூஷனில் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு வைங்க இதுக்கப்புறம் அந்த லீஃப் எடுத்து நல்லா அந்த அயோடின் சொல்யூஷன்லேயே கழுவிடுங்க ரின்ஸ்னால் கழுவிடுங்க அப்சர்வ் த கலர் ஆஃப் த லீஃப் அண்ட் கம்பேர் வித் த ட்ரேஸிங் த லீஃப் தேன் இன் த பிகினிங் இப்போது இந்த கலர் எப்படி இருக்குது முன்னாடி இருந்த லீஃப்க்கோ இதுக்கோ என்ன அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுங்கள் யூ கேன் கன்க்ளூட் அபவுட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் இன் வேரியஸ் ஏரியாஸ் ஆஃப் த லீஃப் இங்கே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்டார்ச் இருக்கிறத வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் கன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ஓகே அதாவது இப்போ நம்ம பண்ணது எல்லாமே ஸ்டார்ச் டெஸ்ட் ஓகேவா ஸ்டார்ச் டெஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல பாயில்டு வாட்டரில் வச்சு ஆல்கஹாலில் வச்சு அதை ஹீட் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டு அயோடின் சொல்யூஷனில் வைக்கிறத நம்ம ஸ்டார்ச் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டார்ச் டெஸ்ட்டில் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு என்னவாக இருந்தால் ஒருவேளை எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஸ்டார்ச் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ப்ளூவாக மாறிடும் ஓகேவா அந்த மாதிரி டார்க் ப்ளூவாக மாறிடும் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இங் இங்கே பச்சை கலரில் இருக்கிற இடத்துலலாம் குளோரோஃபில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக ஸோ அதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆக்டிவிட்டி விச் டெமான்ஸ்ட்ரேட் தட் த குளோரோஃபில் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபோட்டோ சிங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கெல்லாம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ச் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்றது நடந்திருக்கு க்ரீன் கலரில் இருக்குதுன்னா அங்கே குளோரோஃபில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அங்கே